നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പരീക്ഷക്ക് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ആ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ആ കൂട്ടുകാരെ ഈ കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏരിയയുടേത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഡയമൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കറിയാം ഒരേ ഡയമ ഒരേ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഹരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ലെസ്സുമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് യൂണിറ്റ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് വരച്ച് അതിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് തുടങ്ങിയ പോയിൻ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതെ ഈൽഡ് പോയിന്റ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏതാ പോയിന്റ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യങ്സ് മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റികൾ യങ്സ് മോഡൽസ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് റിജിഡിറ്റി മോഡൽസ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റികൾ യങ്സ് മോഡൽസ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് റിജിഡിറ്റി മോഡൽസ് മൂന്നുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഗ്രാഫിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അധികമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മിതിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അധികം വെയിറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാണ്ട് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ബാർസ് നടുവിൽ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോകാനുള്ള പ്രവണത അതിനെയാണ് ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബക്ലിംഗ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിവിധ പ്രോ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഫിഗർ ഷോസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവ് ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ വട്ട് ഈസ് ദി യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറവിൽ നിന്ന് യങ്സ് മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് യങ്സ് മോഡൽസ് ഈ ഗ്രാഫിലെ വൈ ആക്സസിൽ സ്ട്രെസ്സും എക്സ് ആക്സസിൽ സ്ട്രെയിനുമാണ
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള വേങ്സ് മോളിസ് നമ്മളെ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ വൈ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം വൈ നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോളിസ് ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൈ ആണ് ഇനി എഫ് ബൈ വൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ബൈ വൈ അതായത് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ബൈ വൈ ആണ് ഇവിടെ വേര് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ബൈ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ വൈ കൂടുമ്പോൾ വൈ കൂടുമ്പോൾ എഫും കൂടിയേ മതിയാവും അതായത് കൂടുതൽ വൈ ഉള്ള മെറ്റീരിയലിന് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ യങ്സ് മോഡൽസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലിന് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് കോപ്പറിന് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ ടിപ്പിക്കൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പോയ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ബി ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പേരെന്താണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് കോപ്പർ ദ പോയിന്റ്സ് ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ ക്ലോസ് ഓർ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ഇതിൽ ക്ലോസ് ആണോ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാം കോപ്പർ ആണ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ സീറോ ടു എ വരെയുള്ള റീജിയൺ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ ഹുക്സ് ലോ ഉപയോഗ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ ഡി ടു ഇ എന്നുള്ള റീജിയൻ അത് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഡെക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അടുത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിലും ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി കോപ്പർ പോലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ഡിയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയിരിക്കും കാരണം ഡെക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് ഡിയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ വലിച്ചു നീട്ടാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഡി ഇ പോയിന്റുകൾ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഹാസ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ടെൻ എം എം ആൻഡ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ എ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രെച്ചസ് ഇറ്റ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ റോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യങ്സ് മോഡൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വയറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഏരിയ ആണ് അത് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി യങ്സ് മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൽ ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു വൈ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ വിലകളും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കിലോ ഉണ്ട് അത് ഓർമ്മിക്കുക വിട്ടുപോകരുത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ നമ്മൾ റോഡാണ് റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആണ് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ ആണ് നമ്മുടെ യങ്സ് മ
ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡിറ്റി മോഡല് സമം സ്ട്രെസ് ബൈ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ബൈ ഷെയറിങ് സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ രണ്ടും സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആവും സ്ട്രെയിൻ്റെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റീൽ ഓർ റബ്ബർ വിച്ച് വൺ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റീൽ ആണോ റബ്ബർ ആണോ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ചാടി റബ്ബർ എന്നൊന്നും എഴുതി പോയേക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ആവിയ മോർ യങ്സ് മോഡൽസ് ആണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളൊരു സംശയവും വേണ്ട സ്റ്റീലിനാണ് യങ്സ് മോഡൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ദ യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് റബ്ബർ സോ സ്റ്റീൽ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ദാൻ റബ്ബർ ആണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക തെറ്റിക്കരുത് പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റിപ്പോകും നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് സ്റ്റീലാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഫോർ വയർ ഓഫ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോർ ഡെക്ടൈൽ വെൻ സ്പ്രിങ് ബാൻഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ദ ഷോ റോങ് റീഡിംഗ് വൈ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോർ ഡെക്ടൈൽ ഡെക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡി പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് മോർ ഡെക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ ഗ്രാഫിൽ എ ബി രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറിവിലെ ഡി ഇ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലായിരിക്കും മോർ ഡെക്ടൈൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ നേരം തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ്സ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ റോങ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് വെൻ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഗ്രാജുവലി ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഷോസ് റോങ് റീഡിംഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ് മോഡൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ദ യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയനിലുള്ള ആംഗിൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ നമ്മളുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യങ്സ് മോഡൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വില അതിൽ തന്നിട്ടില്ല വിലകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവാണ് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക്സ് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയനിലെ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സാക്സിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അത് തന്നെയാണ് ടാൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടാൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ സിക്സ്റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വില വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യങ്സ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങ